recourse. Lord, I pray. Suma ilalim sa basic military training ang mahigit isang daang Navy reservist mula Batanes. Alinsunod sa utos ng Department of Defense na patibayin ang pagbabantay sa hilaga ng Luzon. Kasama sa pagsasanay ang rifles at combat training at ibang doktrina ng mga sundalo. Pero sabi ng Northern Luzon Command, hindi inarmasan ang mga reservist at nananatiling sibilyan. In compliance with the order ng East Indy natin na kailangan ma-upgrade or ma-intensify yung defense posture natin sa Norte, yung pagtitrain natin ng mga reservist is part ng compliance ng ating Philippine Navy. Huwag naman sanang mangyari, halimbawa lang magkagera. Wala tayong makukuha na full of soldiers na ready to fight. Comprehensive Archipelagic Defense ang tawag ng Armed Forces of the Philippines sa paghahanda sa mga banta mula sa labas. Malayo man daw sa Batanes ang mga bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan pa ulit-ulit ang pangaharas ng China, mainam daw na maging handa. To deepen our country's defense depth, thus enhancing of course the defense of our archipelagic territory. This is of course in line with the realization that number one, we have an external threat in the form of a very expansive and coercive power up there that happened to have the largest navy in the world. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, nitong Huwebes sa Baho de Masinlok, 21 oras o halos isang araw ang pagharang, pagdikit at paghabol ng dalawang China Coast Guard vessels at apat na Chinese maritime militia ship sa BRP Malabrigo. Sa automatic identification system data na ibinigay sa GMA Integrated News, makikita ang BRP Malabrigo na kulay asul sa AIS tracking system na ilang beses dinikitan, tinawiran sa harapan at hinarang. pa ekis sa dagat ang PCG para makalapit sa bahura at sa mga mangingis ng Pilipino roon. Pero sa dalawang beses na tangka ng BRP Malabrigo, dalawang beses din itong sinalubong at itinaboy. Nakabalik na ang BRP Malabrigo sa Manila noong biyernes. Pero wala pang konfirmasyon ang PCG sa insidente. They certainly came directly at the BRP Malabrigo and challenged its ability to get to uh, Scarborough Shoal. Um, and so, you know, I, 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 I think what was clear from the data was any attempt to get even closer to Scarborough Shoal for the BRP Malabrigo would have been extraordinarily difficult. Wala pa rin pahayag ang Chinese Embassy sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.